السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم دعوة مشن قرآن بنا ميرنوتي أربطي أكت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ ഖുർആൻ വചനം സൂറത്തുൽ കുഹഫിലെ നൂറ്റി പത്താമത്തെ ആയത്താണ് നാം കേട്ടത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുനബി സല്ലാ വലിസ്ലം തങ്ങൾ മലക്കല്ല ജിന്നുമല്ല മനുഷ്യ സഹജമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടെന്ന് ആ അർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അഥവാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കുടിക്കുക മറ്റു തെരുവിലിറങ്ങി നടക്കുക ഉറങ്ങുക വിവാഹം ചെയ്യുക സന്താനോത്പോദനം നടത്തുക തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഞാനൊരു മനി ഒരു മലക്കല്ല മലക്കായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലല്ലോ മലക്കിന് ആ ജാതി വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ഉറങ്ങുകയോ അതുപോലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും മലക്കുകൾക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യ സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്നാൽ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒക്കെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇലാഹ് ഒരേ ഒരു ഇലാഹ് മാത്രമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താൽ എനിക്ക് സന്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യൻ അല്ലാതെയാവുകയാണ് എന്നാണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ ധ്വനി സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് വഴിയിറങ്ങാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുനബി സല്ലാസ് തങ്ങൾ മനുഷ്യർ മനുഷ്യ പുത്രനായി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു എന്നാൽ അമാനുഷി അമാനുഷികത നിലനിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ വഹി ഖുർആാനിൻ്റെ ആ വഹീനെ കുറിച്ചുള്ള ആ വിവരം ഇന്നലെ നാം വിവരിച്ചു അത്രയും ഗഹനമായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനു ഷരീഫിൻ്റെ ആശയം പർവ്വതങ്ങൾക്ക് മീതെ അത് അവതര അവതരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തക തകർന്നു തരിപ്പണമാകുമെന്നും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല സൂറത്തുൽ ഹഷറി അലി ലോ അൻസന്ന ആയത്ത് എന്ന ആയത്തിലൂടെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്രയും മഹത്തായ വഹിയെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുനൂതർ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹ് മറ്റൊരു ഇലാഹില്ല എന്ന തുണങ്ങുന്ന വഴിയെ എനിക്ക് നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവുമായി കണ്ടുമുട്ടുമെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവനോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്നും ബോധ്യമുള്ളവരും അവൻ്റെ ബക്കൽ നിന്ന് നല്ല പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും തങ്ങളുടെ ആരാധനാക്രമങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഷിർക്കിൻ്റെ ലാഞ്ചന പോലും കലർത്തരുത് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയുന്നത് ും നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഒരേ ഒരു ഇലാഹ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇലാഹ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധനം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വഹി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും തൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായി കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ തൻ്റെ രക്ഷിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മറ്റാരെയും അവൻ പങ്കു ചേർക്കാതെയും ഇരിക്കട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അന്തിമാഭിലാഷം സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിഖാ അതാണ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും സ്വപ്നം അതാണ് അതായിരിക്കണം ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ലക്ഷ്യം സ്വർഗത്തിൻ്റെ സർവ്വ സുഖങ്ങളും സൗന്ദര്യവും 
സ്വർഗത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലുള്ള എല്ലാ സുഖങ്ങളും ആസ്വദിച്ചാലും അള്ളാഹുമായുള്ള ആലിക്കാവ് റബ്ബ് അപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് റബ്ബാകുന്ന ഇലാഹിനെ കണ്ടാൽ അവർ അതുവരെ അനുഭവിച്ച് എല്ലാ സുഖങ്ങളും മറക്കും റബ്ബിനെ തന്നെ അവർ വിസ്മ നോക്കി വർഷങ്ങളോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിക്കാവ് കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മുമ്പ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ വിശദീകരണത്തിൽ നാം അത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിക്കാവ് അത്രയും മഹത്വമാർന്നതാണ് അത്രയും സുന്ദരമായ എല്ലാ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എത്രമാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ മനസ് ചെറിയ മനസ്സുകൊണ്ട് മഹാനായ റബ്ബിനെ അളക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ രൂപത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തെയോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിഗമ നിഗമനം നടത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അത് തികച്ചും മനുഷ്യൻ്റെ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത സർവ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നനാണല്ലോ റബ്ബു സുബാനുഭവത്താഴ നാം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ ഒന്നുമാകില്ല അള്ളാഹു കാരണം അള്ളാഹു പോലുള്ള ഒരു ഒരു ശക്തി മറ്റൊരു ശക്തിയും ഇല്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിന് തുല്യമായവൻ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു രൂപത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൃഷ്ടി മനുഷ്യ മൻ്റെ രൂപത്തെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് റബ്ബിൻ്റെ വ്യക്തിത്വമെന്നോ നമുക്ക് നിഗമനപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അത്രയും മനുഷ്യ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വിഭിന്നനായാണ് റബ്ബ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിക്കാഇനെ കൊതിക്കുന്ന ആരുണ്ടോ എങ്കിൽ അവൻ സ്വാലിഹായ അമൽ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ വലായുശരിക്ക് വിവാദത്തി റബ്ബിഹി അഹദ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിവാദത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തരെയും അവൻ ശിർക്ക് വെക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ ശിർക്ക് രണ്ട് നിലക്കുള്ള ശിർക്കുണ്ട് ശിർക്ക് ജലിയുണ്ട് അഥവാ പ്രത്യക്ഷമായ ശിർക്ക് ശിർക്ക് ഹഫി പരോക്ഷമായ ശിർക്ക് ഇങ്ങനെ ശിർക്ക് രണ്ട് വിധമുണ്ട് ഇവക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാ യഥാക്രമം അതുപോലെ ശിർക്കുൽ ജലിഗിന് ശിർക്കുൻ അക്ബർ എന്നും വലിയ ശിർക്ക് എന്നും ശിർഹ് ഹഫിയിന് ശിർക്കുൻ അസഹർ അഥവാ ചെറിയ ശിർക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇലാഹാണെന്ന് ആരാധിക്കുവാനുള്ള അർഹത മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശിർക്ക് അഥവാ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ മറ്റൊരു ഇലാഹം കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക അതാണ് യഥാർത്ഥ ശിർക്കുൻ അക്ബർ ഇത് മഹാപാപവും അന്തോഷവുമാണ് അഥവാ അതിൽ നിന്ന് തോപ ചെയ്യുക തോപ ചെയ്യുകൾ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക അപ്പോൾ അവൻ മുർത്തദ്ധായ മനുഷ്യനാണ് മുർത്ത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി തിരിച്ചു വരു വരുന്നു അവൻ അതുപോലെ അതുവരെ നടന്ന ചെയ്തതായ എല്ലാ അമലുകളും അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷേ അവൻ ചെയ്ത ആ മഹാദുര മഹാദുരന്തത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു മഹാപാപം അവൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഷഹാത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയും പടച്ചറബിനോട് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുകയും ചെയ്താൽ ആ ശിർക്കിൽ നിന്ന് അവൻ മോചനം നേടി പിന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അതുവരെ അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപാദത്തുകളും അവൻ കലാവ് കിട്ടുകയും വേണം അതേസമയത്ത് ശിർക്കുൻ ഹഫിയി എന്ന് പറയുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥ ശിർക്ക് അല്ല അത് അതെങ്ങനെയാണ് ശിർക്കുൻ ഹഫിയി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അഭിപാദത്തെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ കൂടി അവൻ കണ്ടുകൊള്ളണം ഞാൻ അഭിപാദത്തെടുക്കുന്നത് വേറെ ഒരാൾ കാണട്ടെ എന്ന റിയാ എന്ന ലോകമാന്യത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മോ മോശമായ വി വിഷയം അത് അതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷിർക്ക് എന്നാണ് അതേക്കുറിച്ചും തിരുനബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ മഹത്തായ ഹദീസിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഷിർക്കും ഒരു ഷിർക്കും പടച്ചറബിൻ്റെ അഭിപാദത്തിൽ അവൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇവൻ ചെയ്യുന്ന അഭിപാദം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അഭിപാദത്ത് മറ്റൊരുത്തൻ കാണട്ടെ എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം അവനുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇഹലാസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ആ ചെയ്യുന്ന വിവാദത്തിന് ഒരു കൂലിയും കിട്ടുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് വലിയ ഒരു ദുരന്തമായിട്ട് വലിയൊരു തെറ്റായിട്ടാണ് അവൻ അത് വരുത്ത വരു ആ വിവാദത്ത് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലക്കുള്ള ചെറിയ ശിർക്കായാലും വലിയ ശിർക്ക് ഏതായാലും പറ്റില്ല ചെറിയ ശിർക്കും അവന് വന്നു പോയാൽ അവൻ്റെ വിവാദത്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് റബ്ബിൻ്റെ ലക്കാഇനെ കൊതിക്കുന്ന ആരുണ്ടോ എൻ്റെ രക്ഷിതാവിന് ആരാധിക്കുന്നതിൽ മറ്റാരെയും അവൻ പങ്കു ചേർ ചേർക്കാതിരുന്നു കൊള്ളട്ടെ എന്ന ആ വാക്യത്തിൽ ഈ രണ്ട് ശിർക്കുകളും പാടില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ക